Eduardo Durtecho, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada Eunice López y a su enorme auditorio que la ve y la escucha por estos potentes medios, a doctor Nelson Cast Castañeda a la distancia. Es un placer compartir con ustedes este programa tan visto, tan escuchado y que da la oportunidad de que todos tengan sus posiciones y sean respetadas. Muy bien. Yo tengo 35 años. Iniciamos desde 1989 a 1994 como escribiente, receptor y secretario de los juzgados quinto de lo criminal en el modelo inquisitivo, como estudiante de derecho. En el 94 al 2000 como defensor público aquí en Comayagua, en el sistema inquisitivo. Del 2000 al 2005 ejercimos como abogados privados dentro del proceso penal acusatorio. Y del 2006 al 2009 estuvimos de magistrado de corte de apelaciones de Comayagua sí. y de, del 2009 al 2013 en el Ministerio Público. Conozco la realidad que tiene el Ministerio Público desde su creación, desde 1994, cuando iniciamos con un grupo de valientes fiscales, su servidor como defensor público, y que actualmente muchos de esos fiscales man, se mantienen en el Ministerio Público. Y otros, pues, se han puesto en la vida privada y, y han ejercido su buen papel dentro de lo que les corresponde. Sí creo que el Ministerio Público puede hacer una labor, sí creo en la institucionalidad, y creo pues que las palabras que dijo el 6 de agosto el fiscal general actual y la volvió a ratificar ahorita que me he escuchado, pues va a proceder. Y esto es una... también hay que decir claramente, el Ministerio Público si le dan el presupuesto que le corresponde, las herramientas técnicas, los peritos respectivos para lo que es... El, el combate a la, a la corrupción y no le limita a esto porque la corrupción estamos hablando crimen, criminalidad organizada y estamos cre creyendo que para poder combatir este flagelo no solamente debe estar el Ministerio Público debe estar una policía de investigación que la debe dirigir el Ministerio Público pero si es cuestionada esa policía de investigación la sociedad no va a creer en ella uh -huh. y eso ¿qué ha pasado a través del tiempo. 35 años de estar en esto, su servidor puede decir que siempre van a ser cuestionados. Primero van a ser aplaudidos los primeros años y después van a ser cuestionados porque lastimosamente la política criminal se ha basado en aumentar penas, llenar los presidios de personas que realmente por, es, por, por no tener los recursos económicos suficientes no han podido salir liberados y sin embargo, los delitos de cuello blanco, ahora los de cuello azul, están siendo impunes. Eso espero, esperamos, Muy bien. creo que es un clamor de la, de la población que se haga con las herramientas, con las herramientas que son necesarias. Esa es parte de la política institucional que debe tener el Ministerio Público, pero pasa por un Congreso Nacional que le dé todas esas herramientas, Muy pero bien. si no le da ese presupuesto necesario al Ministerio Público y le da una policía real de investigación, no lo va a poder realizar. Eso es algo que okay. lo hemos dicho cuando éramos funcionarios, ahora como parte académica que lo tenemos en diversas maestrías de Derecho Procesal que impartimos, creemos que es necesario que, es necesario que se le brinde todo ese acompañamiento. Y la sociedad civil, ahí está ACJ, que acompañe al Ministerio Público y es parte representante sobre esto y todos nosotros a exigir de que si hay, si hay méritos contra determinada persona, se presenten los requerimientos. Ok. Pero claro, aquí estamos hablando de un tema de extradición y es algo puntual, tenemos que decir. ¿Qué pasa si el Ministerio Público ahorita presenta requerimientos contra alguien que está mencionado en Estados Unidos? Entonces vamos a tener que esperar a que lo condenen, a que cumplan la pena y después solicitar la extradición. Pero como hay una denuncia y en seis meses ya dejamos de pertenecer 
a este convenio, ¿cómo quedamos nosotros? Y ese es el gran problema sí. que tendríamos que abordar realmente. ¿Qué pasa realmente? Ahorita lo que tenemos es algo real. Okay. Se denunció un convenio, discutamos o no en parte internacional si está bien o no, pues es lo que tenemos como abogados que dentro de seis meses ya no estaría vigente. ¿Qué pasaría entonces el actuar judicial que tiene el deber el Ministerio Público de actuar? Okay. Y si están los órganos, no solamente el Ministerio Público, el Poder Judicial con los jueces comprometidos y la seguridad que se le va a dar a los jueces y fiscales. Recordemos, si usted puede y usted lo ha revisado, en los diversos informes que se han dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el fiscal, el juez como operador de justicia debe tener la seguridad suficiente, no solamente el fiscal general, sino que el, ni la presidenta de la Corte, sino que los jueces que realmente y fiscales que van a estar sí. condenando a estas personas que en un momento determinado no se dio, pero que ahora le va a tocar hacerlo aquí en Honduras. Si lo vemos sí. desde, desde este momento, teniendo, no teniendo el instrumento de la extradición.